নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল সি স্পোর্টস আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব পুরোপুরি ইস্ট বেঙ্গলের আপডেট নিয়ে ইস্ট বেঙ্গলের একটা ট্রান্সফার রিউমার আছে সেই নিউজটা দেব ইস্ট বেঙ্গলের পাঁচটা নিউ সাইনিং হয়েছে সেই সাইনিং এর নামগুলো বলবো পাশাপাশি ইস্ট বেঙ্গল পাঁচটা প্লেয়ারকে রিটার্ন করতে চলেছে তাদের নাম বলবো এবং সব মিলিয়ে ইস্ট বেঙ্গলের যে তেইশটি প্লেয়ার কনফার্ম হয়েছে তাদের নামগুলো এক এক করে বলবো পজিশন ওয়াইজ তো বন্ধুরা তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দাও যাতে আমি যখনই এরকম ভিডিও আপলোড করব সাথে তোমাদেরকে নোটিফিকেশন চলে যায় চলো আর সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে ট্রান্সফার রিউমারটা নিয়ে আলোচনা করা যাক এক সূত্র মারফত শোনা যাচ্ছে যে ইস্ট বেঙ্গল নাকি রিয়াল কাশ্মীর এফ সির প্লেয়ার দানিশ ফারুকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে তেইশ বছর বয়সী এই ইন্ডিয়ান প্লেয়ারটির প্লেয়িং পজিশন হলো মিডফিল্ডার এই প্লেয়ারটি দু হাজার থেকে ১৬ সাল অব্দি লোন স্টার কাশ্মীরে খেলে এবং তারপরেই দু হাজার সালে রিয়াল কাশ্মীর এফ সি এ যোগদান করে সেখানে মোট তিপ্পান্নটি ম্যাচ খেলে আটটি গোল করে তোমাদের বলে দিই দু হাজার ষোলো সতেরো এবং সতেরো আঠেরো এই দুটো সিজনে আই লিগের সেকেন্ড ডিভিশন ক্লাব ছিল রিয়াল কাশ্মীর এফ সি সেখানে উনিশটি ম্যাচ খেলে তিনটি গোল করেছিল এবং আই লিগের ফার্স্ট ডিভিশনে অর্থাৎ দু হাজার আঠারো উনিশে উনিশটি ম্যাচ খেলে দুটি গোল করে এবং দু হাজার উনিশ কুড়ি অর্থাৎ লাস্ট সিজনে সেখানে পনেরোটি ম্যাচ খেলে দুটি গোল করে এই প্লেয়ারটির সঙ্গে শোনা যাচ্ছে কথাবার্তা চালাচ্ছে কলকাতার ক্লাব ইস্ট বেঙ্গল এখন দেখার বিষয় এই রিউমারটা কতটা সত্য এ বিষয়ে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর এই দানিশ ফারুককে নিয়ে যে কোনো ফার্দার আপডেট বেরিয়ে আসে আমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের মারফত জানাবো এবার আলোচনা করা যাক ইস্ট বেঙ্গল যেই পাঁচজন প্লেয়ারকে রিটার্ন করতে পারে ইস্ট বেঙ্গল যেই পাঁচজন প্লেয়ারকে রিটার্ন করতে পারে তার মধ্যে তো মির্শাদ মিচুর নাম অনেক দিন আগেই আমরা বলে দিয়েছিলাম আগের সিজনের গোলকিপার ছিল মির্শাদ মিচু যথেষ্ট ভালো ফুটবল খেলেছিল যে দু নম্বর রিটার্ন প্লেয়ারটির নাম হলো ব্র্যান্ডন এই ব্র্যান্ডনকে সতেরো আঠারো মরশুমে আইজল এফসি থেকে নিয়ে আসা হয় লাস্ট সিজনে ব্র্যান্ডন চব্বিশটি ম্যাচ খেলে যার মধ্যে ষোলোটি ম্যাচ সে ফার্স্ট ইলেভেন থেকেই শুরু করে এবং লাস্ট সিজনে আই লিগে তিনি টাই অফ সির বিরুদ্ধে গোল করেন এখনো পর্যন্ত এই ব্র্যান্ডন ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে উনসত্তরটি ম্যাচ খেলেছেন এবং যার মধ্যে ছটি গোল করেছেন এরপরে যার নামটি উঠে আসছে পঁচিশ বছর বয়সী একজন রাইট ব্যাক সামাদ আলী মল্লিক পনেরো ষোলো সিজন থেকে ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে আছে এই প্লেয়ারটি লাস্ট সিজন অর্থাৎ উনিশ কুড়িতে এই সামাদ আলী মল্লিক ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে একুশটি ম্যাচ খেলেছেন যার মধ্যে বারোটি ম্যাচ ছিল আই লিগে এছাড়া তোমাদের এই কথাটাও মাথায় আছে যে ডুরান কাপে যে সেমিফাইনাল হয়েছিল গোকুলাম কেয়ালা এফ সির সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল যে ম্যাচটি টাই বেগারে হেরে যায় সেই ম্যাচে দুর্দান্ত মানে একটা গোল করেছিল সামাদ আলী মল্লিক তো সামাদ আলী মল্লিক যদি ইস্ট বেঙ্গলে থেকে যায় তাহলে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে কিন্তু রাইট ব্যাকের অপশনগুলো আরো বেড়ে যাবে কেননা অলরেডি চুলোভা আর মোহাম্মদ ইরশাদ তো আছেই এরপরে যার নামটা উঠে আসছে সেটা হচ্ছে আসির আক্তার পঁচিশ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারটিকে বেঙ্গালুরু এফ সির রিজার্ভ টিম থেকে নিয়ে আসা হয় আগে সিজনে এই প্লেয়ারটি আঠারোটি ম্যাচ খেলে ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে এই প্লেয়ারটি সেন্টার ব্যাক পজিশনও খেলতে পারে এরপরে যার নাম উঠে আসে সে হলো অভিষেক আম্বেদকর এই অভিষেক আম্বেদকরের প্লেইং পজিশন হলো লেফট ব্যাক এই প্লেয়ারটি আগের সিজনে অর্থাৎ উনিশ কুড়িতে মোহন বাগান থেকে ইস্ট বেঙ্গলে সাইন করে এই প্লেয়ারটির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে তিনি এখনো পর্যন্ত উনিশটি ম্যাচ খেলেছেন এরপরে লাস্ট যে প্লেয়ারটির কথা বলবো অর্থাৎ যার সঙ্গে রিটেন করবে বলে কথাবার্তা চালাচ্ছে সেটা হলো মনোজ মোহাম্মদ এই মনোজ মোহাম্মদের প্লেইং পজিশন হলো লেফট ব্যাক সে হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গলের ইউথ প্রোডাক্ট এই প্লেয়ারটি ইস্ট বেঙ্গলের দু সাল থেকে খেলছে ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে এখনো পর্যন্ত ষোলোটি ম্যাচ খেলেছে এর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে তো এই প্লেয়ারটিকেও রিটেন করার ইচ্ছা রয়েছে ইস্ট বেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্টের এবার ইস্ট বেঙ্গল যে পাঁচটি প্লেয়ারকে সাইনিং করে ফেলেছে অর্থাৎ কনফার্ম আপডেট বেরিয়ে এসছে সেই আপডেটগুলি তোমাদের সামনে এক এক করে তুলে ধরছি প্রথম নামটি হলো সিকে ভিনি তারপরে রিনো অ্যান্টো অনিল চাভান প্রীতম সিং এবং বিকাশ সাইনি রিনো অ্যান্টো এবং সিকে ভিনি এই দুজনের নাম কনফার্ম হয়ে গেছিল অনেক দিন আগে থেকেই কিন্তু কবে ইস্ট বেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করবে সেই আপডেটেই আমরা ওয়েট করছিলাম অর্থাৎ সোমবার সরকারিভাবে ঘোষণা হয়ে গেল আগামী মরশুম থেকে কেরালার এই দুটি সন্তানকে একই সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল টিমে খেলতে দেখা যাবে তারা শুধু দুজন কেরালার প্লেয়ারই নয় তারা দুজন বন্ধু রিনো অ্যান্টো এবং সিকে ভিনি রিনো অ্যান্টোর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছিল অনেকদিন আগে থেকে লাল হলো তারপর তারা লেগে পড়ে সিকে ভিনিতের জন্য শেষ পর্যন্ত দুজনকেই তারা তাদের দলে নিয়ে নিল সিকে ভিনিত আসায় ইস্ট বেঙ্গলের অ্যাটাকিং ভাগ আরও শক্তি
তার প্লেইং পজিশন হলো ডিফেন্ডার তো অনেকে ভাবতে পারো যে প্রীতম সিং নেরোকা এফসি এর প্লেয়ার না প্রীতম সিং এই প্রীতম সিং নেরোকা এফসি এর প্লেয়ার নয় এই প্রীতম সিং হচ্ছে লাস্ট সিজনে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি এ ছিল সেখানে আইএসএল এ 6টি ম্যাচ খেলেছিল এর আগে তিনি 2014 থেকে 17 সিজনে শ্রীলঙ্কা লাজং এ 38টি ম্যাচ খেলেছিল সেই শ্রীলঙ্কা লাজং থেকে লোনে যায় নর্থ ইস্টে যদিও নর্থ ইস্টের হয়ে একটি ম্যাচও খেলেনি এখনো পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গলে যে 23টি প্লেয়ার সাইনিং হয়েছে অর্থাৎ কনফার্ম অর্থাৎ অফিশিয়ালি আপডেট পাওয়া গেছে সেই 23টি প্লেয়ারের পজিশন ওয়াইজ লিস্টটা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি গোলকিপার আছে রফিক আলী সর্দার শঙ্কর রায় এবং মিরশাদ মিচু ডিফেন্ডার গুরতেজ সিং লালরাম চুলোভা নবীন গুরুং মোহাম্মদ ইরশাদ কিগান পেরেরা রিনো অ্যান্টো অনিল চাভান প্রীতম কুমার সিং এবং বিকাশ সাইনি মিডফিল্ডার লোকেন মেইতেই ওয়াহেঙ্গাম বিকাশ জাইরু সাইনাস সিং কেভিন লোবো মোহাম্মদ রফিক ইউজেনসন লিংডো মিলন সিং ফরওয়ার্ড বলবন সিং গিরিক খোসলা সিকে ভিনিত এই যে তেইশটা প্লেয়ার বললাম এদের মধ্যে কোন কোন প্লেয়ার রিজার্ভ দলেও থাকতে পারে থাকতে পারে কি অনেকগুলো প্লেয়ারই এদের মধ্যে থেকে রিজার্ভ দলে আছে তো তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি এখানে শেষ হচ্ছে আবার দেখা হয় পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ